Il passato non è perduto. Il passato vive dentro di noi. Dentro il DNA si trovano le esperienze dei nostri antenati. Dopo 30 anni di ricerche, i nostri ingegneri hanno inaugurato una nuova era della biotecnologia. Abbiamo svelato le vite dei nostri antenati e aperto una finestra sul passato. È un'immersione integrale, totalizzante. Basterà premere un pulsante per rivivere i momenti più importanti della storia. Tutto questo dal divano di casa. Benvenuti a Elix. Dove il passato diventa tuo. L'ultimo gran maestro dei Templari, Jacques de Molay, era un uomo integerrimo, una mente illustre tradita da falsi amici. In questo episodio di eroi caduti, vivi le ultime tragiche ore di Jacques de Molay attraverso gli occhi di uno dei suoi più fidi consiglieri. Là. Un amico del Tempio. Florac, il messaggio del Consiglio era chiaro. Non sei benvenuto. Devo vedere il Gran Maestro. Sta pregando, come tutti. Un altro giorno, forse. Re Filippo dissente. Tu, cane. Che non stai marcendo in una cella, io non lo capisco. Siamo traditi. Spade in pugno, amici. Difendiamo il tempio. Non tu, fratello. Ho un altro compito per te. Seguimi. Pre Filippo è stato più veloce del previsto. Hm. Qualcun altro è all'opera. Il Papa? Gli assassini. Gli assassini? Credevo che i Khan mongoli li avessero sconfitti da tempo. Gli assassini risalgono a prima di Massiaf, mio caro. La loro folle anarchia è peggio della peste nera. Pare in Stanotte avremo la peggio, ma se gli sbrighi salveremo loro. Cosa devo fare? Va alla torre, prendi la spada e il tiro. Nascondi, non devono finire in mano agli assassini. Gran maestro, va! Lo... cambiare percorso
Non fatelo passare! La torre! Sono entrati nella torre! Hanno preso! Clemente, ascolta! Entro la fine dell'anno risponderai dei tuoi crimini davanti a Dio! E tu, Re Filippo, non esiste punizione commensurata al male che hai causato al Tempio! Ti maledico! Maledico i tuoi figli per tredici generazioni! Che tu sia dannato! Consumata dalle fiamme di avidità e ira, così ebbe fine l'era della vera saggezza. I cavalieri templari, un tempo portatori di ordine, pace e conoscenza, non esistevano più. Sì, mandiamo uno sniffer. Se l'abstergo ci becca, aiutami. Ok. Lo vedo. Ehi! Questo ti disorienterà, quindi sarò breve. Sono vescovo, non è il mio vero nome, è ovvio, ma non saprai altro oggi. Ascoltami molto bene, l'abstergo ti sta usando, ti spreme i neuroni per esaminare i dati dei ricordi genetici. L'abstergo ha già messo le mani su molte aziende, governi, organi di stampa, associazioni e ora vuole controllare la storia stessa. Se questo non ti spaventa ti sbagli, ma siamo qui per fermarli e ci serve il tuo aiuto. Diacono, la sequenza genica. A, D, 16, B, 13, I, 87. Sì, la preparo. 
Settimana scorsa abbiamo esaminato dei ricordi non sequenziati nel server Elix di Abstergo. Per ora vorremmo che vivessi un frammento della vita italiano, e così capirai la nostra lotta. Alla fine, deciderai tu stesso cosa vuoi fare. Ti aspettiamo. Arno? Non posso venire, padre. Forza, figliolo. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. Hm? È tantissimo. Non è affatto vero. E quando torno, vedrai che fuochi d'artificio. E eh, Arnaud, niente esplorazioni, hm? Sì, padre. Vattene lì con il vecchio Bruno, vieni! Ladro! Metti laggiù! Sai qual è la punizione per chi ruba? Cittadino, mi sto stancando. Che facce quando abbiamo preso le mele? <ride> Sono Arnaud. Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Shh. Senti. Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui. 
È solo colpa mia. Ho preso io quella mela. Vediamo dove vanno. Svelto! Signor Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia. Se giudicassimo le nazioni in base a loro crimine, padre. tutti i popoli sarebbero... Vieni qui tu, ora! Padre! Se vince la carta e ti riduce a rubare, bastardo! Calmati, Victor, sono qui per il mio orologio. È il mio orologio, l'ho vinto! Beh, in un mondo onesto, Victor, sarei d'accordo, ma non in questo. Siamo in Francia. Io ti ammazzo! Oh, stai attento, ti farei male! Ho fatto una visitina a tuo fratello. Ugo, chiama le guardie! Un attimo! Al diavolo! L'ho preso, Victor! Non lo prenderà! Ah! Oh, ah! Scusate! Sei morto! Pardon, signora! Signori, vi prego, possiamo trovare un accordo. Scusate, non è stato addomesticato. di un fabbro non saprà neanche leggere l'ora. Vieni qui a ripeterlo. Uh, no. Torna qui! Al ladro! Fermatelo! Ti spacco la testa contro il muro! Ah, già. Il saggio sa quando deve arrendersi, Victor.
Ma dove diavolo ti eri cacciato? Ah, ora ti ho preso, bastardo! Solo un piccolo malinteso. Niente di... Il vostro signore protegge un criminale. È entrato in casa mia in pieno giorno a rubarmi l'orologio! Ma davvero? Beh, sono sicuro che i gendarmi vorranno indagare su tutto questo. Indagare su cosa? Eh, su una gravissima accusa mossa ad Arnaud, signore. Mi ha derubato. Di cosa? Ditemi. Aspettami in biblioteca. Non guardarmi così. Victor Bara quando gioca a Fara lo sanno tutti. Arno, con chi parli? Nessuno, signore. Sarai felice di sapere che ho convinto Olivier a non chiamare i gendarmi. Di nuovo. Vi ringrazio, signore. Che cos'è? La sesta volta? La settima? Dovresti scegliere passatempi più salutari. Beh, trovo che il gioco delle carte comporti molto esercizio fisico e tanta aria fresca. Ne riparleremo più tardi. Ho affari urgenti e devo prendere Elise prima di andare in città. Elise è qui? Solo per stanotte. Tornerà a Parigi domattina presto. Le servirà una scorta? Vero, vi vedo preoccupato. Non posso controllarvi tutti e due. Resta qui e vedi se Olivier ha bisogno di te. Scommetto di sì. Cosa? I miei omaggi a Elise. <ride>